Bonjour les amis, c'est de nouveau Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, et à la demande de certains d'entre vous, nous allons nous pencher sur le fonctionnement de la courbe de transfert de dégradé. C'est un calque de réglage très puissant que j'utilise grandement dans mes corrections de couleurs afin de donner une ambiance colorimétrique évoluée aux photos. Vous voulez en savoir plus Allez, c'est parti Nous allons travailler sur cette photo qui est assez neutre en couleur et nous voudrons lui donner une ambiance plus chaude, plus colorée, plus attirante. Vous allez voir que nous pouvons le réaliser et cela avec un seul calque de réglage. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles parutions. Alors, où se cache ce calque si puissant Nous le trouvons tout en bas à droite, ici. Nous cliquons et dévoilons l'ensemble des calques de réglage. Nous choisissons « Courbe de transfert de dégradé ». Un volet s'ouvre et laisse apparaître un dégradé par défaut qui va du noir au blanc. Cliquons sur le dégradé afin de voir comment fonctionne ce calque de réglage. Une nouvelle fenêtre s'ouvre où l'on peut voir apparaître également par défaut une multitude de dégradés que vous pourrez utiliser à votre guise. Ici, nous avons un dégradé, comme je vous l'ai dit, allant du noir au blanc. La courbe de transfert de dégradé agit en fait sur la luminosité des pixels, allant de la luminosité 0, complètement à gauche, les noirs, jusqu'à la luminosité 100, à droite, les blancs en passant par toutes les nuances de gris. Vous comprenez donc ici, au milieu, nous avons les tons moyens. Voilà pourquoi cette image s'est transformée en image noir et blanc. Les pixels les plus foncés de l'image ont pris la couleur la plus à gauche, c'est-à-dire celle tirant le plus vers le noir, et les pixels les plus clairs de l'image ont pris la couleur la plus à droite, c'est-à-dire celle tirant vers le blanc. Les pixels de luminosité moyenne se partageant donc la zone du milieu, celle des nuances du gris. Nous voyons dans cette fenêtre que le dégradé comporte deux petits carrés de part et d'autre du dégradé. À quoi servent-ils Ces carrés servent à choisir les couleurs, à gauche celle des tons foncés, à droite, celle des tons clairs. Notez que l'on peut rajouter autant de couleurs que l'on veut le long du dégradé pour le rendre plus complexe dès que le curseur se change en une main comme ceci. Regardez, je rajoute des couleurs autant que je veux. Vous voyez Et je peux également faire coulisser ces couleurs. Donc je peux les supprimer en les retirant. Je prends, je glisse hors du dégradé, vous voyez, voilà, et je, je peux rajouter. Et je peux donc également faire coulisser ces couleurs pour les déplacer, et, et ceci de deux manières. Donc ça change évidemment la façon de recréer l'image. Donc je peux les déplacer de deux manières, soit en les déplaçant avec la souris avec le curseur, soit en tapant la position ici directement. Si, par exemple, si je le veux à 75%, je vais taper 75 ici. Et immédiatement, la couleur va venir s'intercaler. Vous noterez également que si l'on clique sur l'un des carrés, un petit losange apparaît entre les deux couleurs. Ce losange sert à régler la proportionnalité du dégradé entre les couleurs. Vous voyez Là où nous aurons plus de blanc, c'est-à-dire que le blanc prendra plus de ton dans l'image, et là, le noir, enfin la couleur de gauche, hein, bien sûr, prendra plus de ton dans l'image. Dans la petite molette vous permet plusieurs choses. Dans la première partie, vous changez la manière dont les différents dégradés s'affichent à l'écran. 
par exemple, texte seul, ou petite vignette, comme cela était, grande vignette, ou petite liste, ou grande liste. Dans la seconde partie, vous pouvez réinitialiser les dégradés ou remplacer ce affiché. Et dans la dernière partie, s'affichent d'autres listes de dégradés que je vous laisse essayer. Vous pouvez également en rajouter vous-même sous forme de fichier pris sur le net éventuellement. Mais pour l'instant, revenons à notre dégradé par défaut du noir au blanc. Noir au blanc. Rappelez-vous, nous voulons donner une ambiance plus chaude à cette image. Vous pourriez éventuellement choisir immédiatement des couleurs, bien sûr. Mais je vous livre ici ma méthode qui vous aidera bien plus à trouver les justes couleurs qui s'adapteront parfaitement à votre image. Nous allons dans un premier temps choisir autant pour la couleur foncée que pour la couleur claire un gris neutre, c'est-à-dire un gris se trouvant au juste milieu entre le noir et le blanc, donc un gris portant une luminosité de, bien sûr, 50%. Pour cela, cliquez sur le carré de gauche en dessous du dégradé, ici. Et dans le panneau juste en dessous, nous cliquons sur la couleur pour faire apparaître la palette. Le gris n'ayant aucune teinte, nous afficherons 0 dans le panneau teinte. Ici, 0. Le gris n'ayant aucune saturation, bien sûr, nous affichons 0 dans le panneau saturation. Et comme nous voulons une luminosité de 50%, nous affichons donc 50% dans le panneau luminosité, ici. Voilà. Puis nous cliquons sur OK. Nous faisons exactement la même opération pour la couleur des tons clairs. Hop. 0, 0 et ici 50%. Nous cliquons sur OK. Mais alors, vous allez me dire, hé hey Gilles, l'image a disparu. Nous ne voyons plus que du gris à 50% sur la photo. En effet. Et c'est ici que l'on va se servir, donc après avoir cliqué sur « OK » bien sûr, des modes de fusion des calques, et en particulier ceux se trouvant dans la partie allant de « Incrustation » jusqu'à « Mélange maximal ». Pour cette photo, je choisis le mode que j'affectionne plus particulièrement, puisqu'il est assez doux, c'est le mode « Lumière tamisée ». Là, et miracle, l'image réapparaît. En effet, les six premiers modes, incrustation, lumière tamisée, lumière crue, lumière vive, lumière linéaire, lumière ponctuelle, permettent de rendre le gris neutre complètement transparent. Il nous reste maintenant plus qu'à choisir les couleurs qui nous conviennent le mieux pour cette image, tant au niveau des tons foncés que des tons clairs. Nous cliquons donc de nouveau sur le petit carré des tons foncés ainsi que sur la couleur pour faire apparaître la palette. J'aimerais donner au ton foncé de cette image des tons tirant vers le bleu nuit. Nous choisissons tout d'abord une teinte par les deux petites flèches de la fenêtre de teinte ici et nous les montons jusqu'à un bleu. On va dire 257. Et nous allons, grâce au curseur ici, que nous voyons sur le côté gauche, pouvoir faire plusieurs actions. Si nous déplaçons le curseur vers la droite, nous augmentons la saturation. Vous voyez, nous augmentons la saturation. Dans les zones foncées, bien sûr, puisque nous avons choisi le bleu comme couleur foncée. Si nous le montons, nous augmentons la luminosité. Au contraire, si nous la baissons, nous réduisons la luminosité, donc nous assombrissons la photo. Et si nous le déplaçons vers la gauche, nous réduisons sa saturation. Après avoir fait plusieurs essais, j'ai conclu que la couleur 572 
DC1 me plaisait pour cette photo. Choisissons maintenant une couleur pour les tons clairs. Nous faisons de même pour les tons clairs, mais cette fois en choisissant une teinte dans les rouges orangés. Voilà, approximativement 21 de, degrés. Et ici, la couleur que j'ai choisie, c'est le EC6C25. Nous cliquons sur OK. Nous pouvons nous apercevoir, grâce à un avant-après, avant-après, que nous avons rendu cette photo bien plus intéressante qu'avec sa colorimétrie originale. Si vous trouvez l'effet trop prononcé, vous pouvez éventuellement, bien sûr, réduire l'opacité du calque, par exemple, aux alentours de 75%. Avant, après. Je vais vous montrer un autre exemple sur cette photo. Nous pouvons même nous amuser à coloriser, avec ce calque, avec ce calque de réglage, des photos noir et blanc, tel ce paysage, pour le rendre un peu plus mystique. Nous ajoutons un calque transfert de dégradé. Ici, je vais employer la méthode rapide, puisque bon, je vous l'ai déjà expliqué et que j'ai déjà, pour cette image, choisi mes couleurs. Je prends la couleur, donc, pour les tons foncés, 1B, 1B88. Et pour les tons clairs, la couleur ff 6 16. Je clique sur OK et je passe ce calque en mode lumière crue. Voilà. Pour ne pas assombrir trop l'image, je rajoute au-dessus un calque courbe dans laquelle je rehausse les tons foncés pour qu'ils réapparaissent légèrement. Hop. Et je monte un petit peu. Voilà, comme ceci. Je sélectionne les deux calques par Shift plus clic. Je fais CTRL G pour les réunir dans un même groupe. Cela permet de faire un avant-après sur la totalité du groupe. Et voilà, l'image se sublime. N'est-ce pas formidable voilà, vous savez tout, tout presque, sur la courbe de transfert de dégradé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous donnera le goût de rehausser vos photos. Vous verrez que ce réglage peut vous donner vraiment des résultats étonnants. Faites-moi part de vos remarques en commentaire, comme toujours. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Allez, salut